மகாதீருடன் அன்பார் மீண்டும் மோதுவாரா பெரு ஆ தமிழ்மணி அலசுகிறார் சபா சரவாவை பெர்சத்து காலூன்றிடவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அதிகரிக்கவும் மகாதீரின் விரிவான திட்டம் என்ன அம்னோவை படிப்படியாக சிதைக்கவும் அதிலிருந்து ஆட்களை மீட்கவும் சதி திட்டமா அன்பார் எட்டடி பாய்வதற்குள் மகாதீர் பதினாறடி பாய்வாரா இப்படி அடுக்கடுக்கான அலசலோடு இன்றைய அரசியல் களம் நகர்கிறது நம்பகத்தன்மை என்பது அரசியலில் யாருக்கும் யாருடனும் இருக்கப் போவதில்லை அதுவும் ஆட்சி அதிகாரம் பணம் பதவி செல்வாக்கு இவற்றை சுற்றி வரும் எல்லா மனிதர்களிடமும் பெரும்பாலும் அது நிலைப்பதில்லை என்று திசைகள் நிர்வாக ஆசிரியர் பெரு ஆ தமிழ்மணி இன்றைய தமது நான்காவது பகுதியில் ஒரு முன்னோட்டமாக குறிப்பிடுகிறார் இந்த நிலைப்பாடு அன்பாருக்கும் மகாதீருக்குமானது மட்டுமல்ல பொதுவாக எல்லா அரசியல்வாதிகளுக்கும் இது பொருந்தும் என்று தமிழ்மணி குறிப்பிடுகிறார் அதை ஒட்டிதான் நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தை ஒவ்வொரு மனிதனும் நகர்த்த முடியும் அதில் விசித்திரங்கள் நிறைந்த மனிதராக மகாதீரும் இன்றைய அரசியலில் வித்தைகளில் சிக்கியுள்ள அன்பாரும் எப்படி கரைசோரப் போகிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியமான விஷயமாகும் இன்று அவர்களுக்கு இடையிலான பனிப்போரில் பிரதமர் பதவியானது எப்படியெல்லாம் திசை மாறப்போகிறது என்பது குறித்தான விரிவான அலசனைத்தான் அரசியல் சமூக ஆய்வாளருமான தமிழ்மணி இன்று முன்வைக்கிறார் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் பிரதமராக இருந்து எல்லா வகையான எதிர்ப்புகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் சந்தித்துவிட்ட மகாதீருக்கு மீண்டும் பிரதமர் பதவி தேவைப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதிகார பலத்தோடு ஆளுமையோடு தொடர்ந்து அவர் வாழ வேண்டும் என்று அவரே முடிச்சு போட்டுவிட்ட காரணங்களுக்கு சில காரியங்களை நகர்த்த வேண்டும் என்ற விருப்பமும் தான் மகாதீரை தொன்னூற்று வயதிலும் இப்படி இயக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒருபடி மேலே சொன்னால் பிரதமராக இருக்கும் போதே அவரது உயிர் பிரிய வேண்டும் என்ற சுய விருப்பம் கூட அவருக்குரிய ஆளுமையாக கூட ஒரு சமயம் இருக்கலாம் அதனாலே தான் அவர் சொன்னது போன்றோ அல்லது பிறர் முன்வைத்தது போன்றோ அவர் அவ்வளவு எளிதாக பிரதமர் பதவியை அன்பாரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு ஓய்வு பெற மாட்டார் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்ற தமிழ்மணி அது குறித்து மேலும் விவரிக்கையில் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தலில் வெறும் பதிமூன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு பெர்பூமி பெர்சத்துக்கான கணக்கை திறந்த மகாதீர் எப்படி அவரால் இன்று பிரதமராக முடிந்தது இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ள அவையில் உண்மையில் அவருக்கான இடம் சாமானியமானதாகும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தகுதி மட்டுமே அவருக்கானதாகும் எப்படி அவரால் பிரதமராக முடிந்தது அன்வாரின் கே அடிலான் கட்சிக்கான பலம் நாற்பத்தி ஏழு ஆகும் ஜாசேபுக்கான பலம் நாற்பத்தி இரண்டு ஆகும் அமனானுக்கான பலம் பதினொன்று ஆகும் இந்த கட்சிகளின் பலத்தை எல்லாம் கூட்டும் போது மொத்தம் நூறு ஆகும் இந்த கட்சிகள் எல்லாம் எப்போதும் மகாதீருடன் நட்பு பாராட்டியதில்லை பதினான்காவது தேர்தலுக்கு தானே இந்த கட்சிகள் மகாதீருடன் கைகுலுக்கி கொண்டன அதற்கு முன்பு வரை இக்கட்சிகளின் முன்னோடி தலைவர்களான அன்பாரோ லிம் கிட் சாங்கோ மாட் சாபுவோ மகாதீருக்கு கடும் வைரிகள் தானே மகாதீருக்கு இவர்களும் அரசியல் விரோதிகள் தானே இங்குதான் மகாதீர் தன்னிடம் உள்ள பதிமூன்றை வைத்து ஒரு கணக்கு போட்டார் அந்த கணக்கின் விவரம் என்ன நாட்டுக்கான மக்களுக்கான என்று வழக்கம் போல குற்றச்சாட்டுகளும் அவதூறுகளும் கலவைகளாகின அவை நஜீப் நாட்டுப்பணத்தை களவாடினார் நாடு திவாலாகிவிட்டது வரி சுமையால் மக்கள் துடிக்கிறார்கள் கட்டுக்கடங்காத விலைவாசியால் மக்களுக்கு அவதி எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல் அதிகார துஷ்பிரயோகம் தவறான அந்நிய முதலீடுகள் கடனுக்கு மீறிய மேம்பாட்டு திட்டங்கள் நிதி முறைகேட்டில் நாடு நிலை குலைந்துள்ளது வருமானமின்றி மக்களும் வேலையின்றி அவையும் படுகிறார்கள் இப்படி தனது பதிமூன்று எண்ணிக்கை கொண்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை நூறு டன் இவை இணைத்த போது நூற்று பதிமூன்றாக எண்ணிக்கை மாறுகிறது அதில் சமமான பலம் என்றாலும் நூற்றி பதினொன்றாகும் இருநூற்று இருபத்தி இரண்டுக்கு இரண்டு சீட்டுகள் அதிகமாகியது அதன் பின்னர் சபா சரபா மாநிலங்களிலிருந்து பிரித்தாலும் நடவடிக்கையால் உதிரியாக உதிர்ந்து போன சிலரின் ஆதரவால் தனது பதிமூன்றின் பலத்தை பன்மடங்காக்கி பிரதமராக இருக்கும் மகாதீர் அதோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை அம்னோ தலைவர்கள் மீது வழக்குக்கு மேல் வழக்கு போட்டு அவர்களை மிரள வைத்து அதிலிருந்து ஏழு பேரை பிடித்து வந்து அந்த பதிமூன்றை இன்று இருபதாக அதிகரித்துள்ளார் அடுத்தடுத்து அம்னோ மீதான தாக்குதல் தொடர்வதோடு மட்டுமல்ல இப்போது சபா சரவாக்கிலும் பெர்மூமி பெருசத்துவை காலூன்ற வைக்கவும் அம்மாநிலங்களில் உள்ள சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் தூக்கி வந்து இப்போதுள்ள இருபதை முப்பதாக்கி அதோடு அஸ்மின் அலியை முன்னிறுத்தி அடிலானிலிருந்து இருபது இருபத்தைந்து வரைக்குமான எண்ணிக்கையை மீட்டெடுத்து அதிகமாக்கி ஒரு சமயம் மகாதீர் பிரதமர் பதவியை துறப்பதாக இருக்கும் நிலை வரும்போது அறுபது எழுபது வரைக்குமான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அதிகரித்த பலத்தோடு தனது மகன் முக்ரீஸை பிரதமராக்கிவிட்டுதான் மகாதீர் போவார் இதுதான் மகாதீரின் மாஸ்டர் பிளான் ஆகும் இதை தனக்கான நெருக்கடியான சதித்திட்டம் என்று அன்வார் இப்போதே உணர்ந்துள்ளதாலே இதை கடக்க வேண்டிய அவருக்கான அரசியல் வியூகம் எப்படிப்பட்டதாக இனி இருக்கும் அவருக்கு தோழமை காட்டுகிறவர்களாக அப்போது யார் யார் இருப்பார்கள் யாரெல்லாம் இருக்க மாட்டார்கள் என்ற புள்ளியிலிருந்துதான் அன்வாரின் பிரதமர் கனவுக்கான தேதியை குறிக்க முடியும் என்று தமிழ்மணி தமது அலசலில் கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார் நாளை பகுதி ஐந்தில் நுழையும் போது இன்னும் பல விரிவான தகவல்களோடு பயணிக்கலாம் என்று தெரிகிறது இசைகள் அ
ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക